அண்ணா மனுஷருண்ணா எனக்கு உங்கள் மேலே ஒரு மன வருத்தண்ணா எல்லாருக்கும் மாலை போட்டிங்க ஆனால் ஒருத்தருக்கு மாலை போட்டிங்களா ஏன்னா இல்லை இல்லை ஏன்னா இவங்க வந்து நம்மளுக்காக ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு வரவேற்பு கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் புதுசு புதுசாக வார்த்தைகள் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சி நமக்காக ஒரு ஜாலியாக அந்த கான குயில் அந்த வாய்ஸில் பேசிட்டு வராங்க அம்மா எதுவும் கொச்சிக்கிட்டிங்களா இல்லை இப்போ கூட நான் அது செய்யலை மன்சூர் அண்ணனோட உருவம் தான் இது அவர் பண்ணுற வேலைகள் தான் நான் பண்ணுறது அதனால் என்னை யாரும் திட்டினீங்கனாக்க அதில் பாதி வந்து மன்சூர் அண்ணனுக்கு தான் போவோம் இது வந்து நான் வந்து ஏதோ ஒரு காமெடிக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு இல்லை உண்மையிலேயே நான் வந்து மன்சூர் அண்ணனை பார்த்து தான் சில வேலைகள்லாம் பண்ணுறது எனிவே வருகை தந்துள்ள பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் இணையதள நண்பர்கள் மேடையில் வீட்டு இருக்கும் ஜாம்பவான்கள் இயக்குனர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்கள் அப்புறம் எனக்கு டைலாக்லாம் சொல்லி கொடுத்த இணை இயக்குநர்கள் துணை இயக்குநர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேடையில் பேசி கைத்தட்டல் வாங்குற அளவுக்கு நான் பெரிய பேச்சாளர் இல்லை அதனால் தயவு செஞ்சு நீங்களே ஒரு தடவை கை தேட்டிருங்க நன்றி 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 இப்போ நம்ம வந்திருக்க படம் என்ன படன்றது உங்களுக்கு தெரியும் சரக்கு இது சரக்கு இது முறுக்கு இந்த சரக்கை சாப்பிட்டுட்டு இந்த முறுக்க கடிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து நினப்பீங்க ஐயோ சரக்கு அடிக்கிறாங்களே சரக்கு அடிக்கிறாங்களே அப்படின்னு உண்மையிலேயே சரக்கு அடிக்காதவங்களாம் சரக்கு அடிக்கலாம் சரக்கு அடிக்காதவங்களாம் சரக்கு அடிக்கலாம் இந்த படத்தில் தெரியுதுங்களா இந்த படத்துக்கு ஏன் சரக்குன்னு பேர் வச்சுருக்காருன்னா முதல் எழுத்து ச அப்படின்னாக்க சரக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கூடும் வச்சுருக்காருல கூறு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா குடிக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த சரக்கு படத்தில் வந்து அண்ணன் மன்சூர் அண்ணன் அவர்கள் ஆணித்தனமாக சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த இந்த படத்தின் இயக்குனர் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் திரு ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி அது என்னன்னு தெரியல உங்களை பார்த்தாலே அது சரக்கு போட்ட ஒரு ஃபீல் வந்துடுது எனிவே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நம்ம தமிழ் செல்வன் சார் உங்களுக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி ஏன்னா ஹீரோயினோட அம்மா வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே நம்ம எல்லாம் ஒரு நிமிஷம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினோம் ஆனால் அண்ணன் அவர்கள் அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு லட்ச ரூபா பணம் கொடுத்து அமைச்சிருக்காரு மிக்க நன்றி உங்களை நான் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே சந்திரிச்சிருந்தேன்னா ஏன்னா ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா இறந்துருந்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் பிரியாணி பிரியாணி கொடுத்துருக்காரு போல யாருக்கும் பயன்படாத ஒன்று பண்ணாடை இது பொன்னாடை அல்ல என் அருமை சகோதரர் மன்சூர் அலிகான் தயாரித்திருக்கிற நடித்திருக்கிற இந்த படம் புரட்சிகரமான படம் இன்றைக்கு சமுதாயத்திற்கு தேவையான படம் இப்படிப்பட்ட அவலங்களை கேடுகளை அழிவுகளை மக்களை அழிவுப்பாதை கொண்டு போகிற இளைஞர்களை இனம் தெரியாது கெடுக்கிற ஒரு மதுவை பற்றி மக்களுக்கு சொல்லி வேண்டாம் மது நல்ல சரக்கோ கெட்ட சரக்கோ மதியை மயக்கி குடும்பத்தை கெடுத்து குடலை கெடுக்கிற அந்த மது நமக்கு வேண்டாம் என்கிற சொல்லுகிற ஒரு பொருள் பட இப்படத்தை ரிஸ்க் எடுத்து தயாரித்திருக்கிறார் எப்போவுமே மன்சூர் ரிஸ்க் எடுப்பார் இந்த படத்துடைய ட்ரெய்லர் பார்த்தா போதும் ஒரு லட்சம் இளைஞர்கள் திருந்துவார்கள் இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்தா சத்தியமாக ஒரு லட்சம் இளைஞர் தான் சாக்கடையில் விழுந்து கிடக்கிறது சாணி மேலே கிடக்கிறது தன்னுடைய மான மரியாதை குடும்பம் கௌரவம் குழந்தை குட்டிகள் எல்லாத்தையும் மறந்து குடிக்கு அடிமையாகி குடும்பத்தை கெடுத்து தாய்மார்களை அடித்து கேடுகட்ட செயல் இந்த நாட்டில் அதிகம் பெருகிவிட்டது கல்லூரி மாணவிகள் குடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற தாய்மார்கள் நாகரிகம் என்ற அடிப்படையிலே 
விருந்து என்ற சாட்டர்டே குடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நாடு கேடு கெட்டு போச்சு என் தாய்மார்கள் கூட அதில் பெரிய வேதனையாக இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை என்னுடைய மன்சூர்களுக்கானால் தான் எடுத்து சொல்ல முடியும் அந்த தைரியம் மன்சூருக்கு தான் உண்டு மன்சூரை நான் நீண்ட காலமாக அறிவேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்றில் தங்கமான தங்கச்சின்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் அந்த படத்தில் சரத்குமாரை ஃபஸ்ட் ஹீரோ நான் தான் போட்டேன் சூரியன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா சினிமாவில் வெற்றி பெற்ற படத்தை தான் சொல்லுவாங்க சன் நம்ம வில்லனாக நம்ம ஒரு மாரியம்மாள் நடித்த சரத்தை என் படம் தான் அதுவும் ஹீரோவாக போட்டு மன்சூரை வில்லனாக போட்டேன் மன்சூர் என்ன கோபம் தெரில சரத்துக்கு ஆப்ரேஷன் ஆகி ஒரு ஆறு மாதம் தான் ஆச்சு வயிற்றில் சரத்தை கட்டி போட்டு மன்சூர் அடிக்கணும் சொன்னால் நடிடானா போட்டு ஒரு பஞ்சு விட்டான் பாருங்க ரெண்டரை மணி நேரம் சரத்து துடிச்சு போயிட்டார் அதை இயற்கையாகவே ஏன் அப்போ நைட் ஷூட்டிங் அது இயற்கையாகவே உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர் அவருடைய போராட்டங்கள் எல்லாமே உண்மையானதாக நல்லதாக இருக்கும் ஆனால் மற்றவங்க என்னென்னமோ நினைப்பாங்க என்றைக்கு மன்சூர் அந்த போராட்டம் வேணும்னு சொல்கிறேன் ஒரு போராட்டம் நீ தான் தகுதி அதுக்கு ஏன்னா ஒரு காலத்தில் கவர்மெண்ட் அது ஏடிஎம்கே டிஎம்கே எனக்கு நினைவில்லை அந்த கவர்மெண்ட்டு பொது கடை அடைப்பு நடத்தது கவர்மெண்ட்டே நடத்துச்சு அன்னைக்கு ஒரு ஒரு போராட்டம் அறிவித்தார் கவர்னர் மாளிகை முன்னால் கிரிக்கெட் ஆடுவேன் கடை அடைப்பு நாடு பூரா கடை அடைப்பு பஸ் ஓடல யாரும் இல்லை இவர் அறிவிக்கிறாரு நான் கவர்னர் மாளிகை முன்னாடி அதுக்கு யாரை துணை கூப்பிட்டாருன்னு என் ரெண்டு பிள்ளைங்க ரெண்டாவது மகன் மூணாவது மகன் கூட அவன் வண்ணார்பேட்டையிலேருந்து ஒரு பதினாறு பேர் இவர் ஒரு பத்து பேர் கூப்பிட்டு கவர்னர் மாலையில் கிரிக்கெட் ஆடும் போதே தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க வேலூரில் பதினாறு நாள் போதல்ல போதல்ல அங்கே பாதை தான் சரியில்லை கவர்னர் இன்னைக்கு அந்த கவர்னர் மாளிகை உள்ள போராட்டம் தேவைப்படுது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு மக்களுக்கான தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி அனுப்பி வச்சா கையெழுத்து போடாம தூங்க வைத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆளுமை அதுக்கு ஒரு போராட்டம் தேவைப்படுது ஏன்னா மக்கள் பிரச்சனைகளை யாரும் தடை பண்ணக்கூடாது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு நிறைவேற்றுகிறது ஆக ஏன்னா அந்த ஞாபகம் வந்ததால் இந்த ஞாபகம் அந்த தகுதியை மன்சூருக்கு தான் உண்டு அதுக்கு பிறகு சின்ன பூவை கிள்ளாதேன்னு ஒரு படம் எடுத்தேன் அதுலேயும் அவர் வில்லன் பெரிய ஒத்துழைப்பு தருவார் பார்க்குறதா முரடு மாதிரி இருக்கு ஆனால் ஒரு குழந்த மனம் புரட்சிகரமான கருத்துக்கள் அவர் நடத்தின போராட்டம் அவர் எலெக்ஷனில் நின்னா எல்லாரும் ஒரு மாதிரி ஓட்டு கேட்பாங்க அவர் ஒரு வித்தியாசமாக ஓட்டு கேட்பார் எவ்வளோ பெரிய ஆள் இருந்தால் கூட இவர் செய்தி முன்னால் வரும் தோசை கடையில் போய் தோசை சுடுவார் ஓட்டு கேட்க முடி கடையில் போய் முடி வெட்டுவார் அப்படி ஒரு வித்தியாசமான கொடுக்க மாட்டானுங்க ஆகவே மன்சூர் அலிகான் எதை செய்தாலும் சரியாக இருக்கும் நம்ம பழக நாஞ்சிலும் பழ கருப்பையானன் சொன்னார் தமிழ் உண்மையான தமிழ் போலியான தமிழர் இல்லை அது மட்டும் இல்லை எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அவர் பாடல் இசை அமைச்சார அது இந்து கடவுள்களை வணங்குகிறவர்களால் கூட அமைக்க முடியாது அந்த தா பாடல் தாய்மார்கள் ஆடினார்களே அந்த பாடல் அவர் எம்மதமும் சம்மதம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நல்லதையெல்லாம் எங்கிருக்கிறதோ அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு அற்புதமான குணம் படைத்த மன்சூர் சரக்கு என்ற படத்தை தயாரித்திருக்கிறார் இன்றைக்கு நான் ஏறக்குறை இந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒரு எழுபது எண்பது ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் கலந்துகிட்ருப்போம் நான் உதயகுமார் பேரரசு கண்டிஸாக கலந்துக்குவோம் இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தை பார்த்ததில்லை அது மன்சூரின் அன்புக்காக வந்த கூட்டம் மேடையில் அமர்ந்திருக்க பாக்யராஜிலிருந்து தேனப்பண்ணிலிருந்து நம்முடைய நாஞ்சில் தமிழ் கருப்பையா மௌரியா போன்ற எத்தனை பேரும் பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாம் வந்தார்கள் என்றால் மன்சூரின் அன்புக்காக வந்தவர்கள் இங்கே வழிகிறதே கூட்டம் அந்த கூட்டம் கூட மன்சூரின் அன்புக்காக வந்தது இந்த கூட்டம் அப்படியே திரையரங்கில் வழிய வேண்டும் தயாரிப்பாளர் லாபம் பெற வேண்டும் விநியோகஸ்தர்கள் லாபம் பெற வேண்டும் சரக்கு மெரிய மிடுக்கோடு வெற்றி பெற வேண்டும் வாழ்த்துகிறேன் நன்றி பாக்யராஜ் அவர்கள் அவங்களை பார்த்தா நல்லா நடிக்க வந்தேன் அப்போது நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி 
இந்த பக்கம் குழந்தை எங்கிட்ட ரெண்டு குழந்தைகளை வச்சுட்டு பாக்கியராஜ் படம் பாக்கியராஜ் படம்னு பார்க்க பொள்ளாச்சியில் ஓடுவாங்க இந்த முன்னாள் நம்மளுச்சி அந்த ப அப்போ இந்த காலகட்டங்களில் வெறும் பத்து ரூபா இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா அதிகபட்சம் இருக்கும் முப்பது ரூபா அவ்வளோதான் டிக்கெட்டு அவ்வளோ சந்தோஷமாக பார்ப்போம் ஹாஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ எவ்வளவோ பெரிய பெரிய பான் இண்டியா ஃபிலிம்ங்கிறாங்க ஒரு நாள் போதும் அடுத்த நாள் சொல்லிட்டு தேட்டர் காலியாக இருக்குது அவ்வளோ பெரிய சாதனைகளை செஞ்சவங்க அந்த அளவுக்கு திரைக்கதை உலகத்திலே திரும்பி பார்க்க வைக்கிற அளவுக்கு இப்போவும் அவரால் எழுத முடியும் அதை நம்ம பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்பேற்பட்ட ஜாம்பவானா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க மிகப்பெரிய நடிகர் நேர ஒதுக்கி வந்ததுக்காக ரவி மரியா அவர்கள் மற்றும் அனைத்து தமிழ் செல்வன் அவர்கள் இப்போ இங்கே ரெண்டு மணி நேரம் இங்கே உட்காந்துருக்க நேரத்தில் ஒரு பிரான்ச் அங்கே ஓப்பன் பண்ணுறது மிஸ் ஆகிடுச்சு போய் கவர் பண்ணிவிடுவார் எழுச்சூர் அரவிந்தன் மற்றும் தாளிகையாளர்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய சரக்கு திரைக்குழுவின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அனைவரும் விருந்து ஒன்று செல்லுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் விழா இணைய நிறைவுற்றது ஆ எம்ஆர்டி ஆமாங்க ஐயா அதுக்கு தப்புக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டேன் நினைக்கல இப்போ இதுக்கு நீ தான் பதில் சொல்லணும் கூல் சுரேஷ் இந்த மாதிரி இப்போ நான் கண்டிக்கிறேன் அப்பயே கண்டிச்சேன் இல்லை நானே நல்லது நானே விஷ அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டேன் கூல் சுரேஷ் மன்னிப்பு கேளுங்க பகிரவங்க மன்னிப்பு கேள் இப்படிலாம் பண்ணாங்க ஆமாம் ஆமாம் தங்கள் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது பஞ்சாயத்து நடக்க கூடாது நம்ம என்ன திடீர்னு ஆர்வத்தில் போட்டாப்பில் அவர் ஏதாவது குண்டகா முண்டகான்னு பண்ணுவாப்பில் எல்லா மேடையிலையும் நம்ம சரி நம்ம சகோதரன் போட்டு மேடை ஏற்றுறோம் தவ தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கம்மா நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி ஆமாம் ஐயா எல்லாத்துக்கும் வரையில் இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி என்னை இந்த அளவுக்கு சினிமாவில் வளர்த்து விட்ட என்னுடைய குரு பாக்கியராஜ் சார் அவர்களுக்கும் மன்சூர் கல்யாண் சார் நான் ஏன் பாராட்டுறேன்னா அவர் தயாரித்த எல்லா படத்திலையும் நடிச்சிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு தெரியாது அவர் நடித்த எல்லா படத்திலையும் நான் நடிச்சிருக்கேன் ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் அவர் எடுத்த படத்தில் அவர் பையன் மகன் கதை நடிச்சிருந்தார் அந்த படத்தை வெளியிடுறதுக்கு எவ்வளோ சிரமப்பட்டார் அப்புறம் இந் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் எடுத்த படத்துலேயே அதிக செலவு அதிக நடிகர்கள் நடித்த படம் இது ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் யாராவது ஒருத்தர் ரஷ்யத்திலேயாவது இந்த படம் ஓடிடாதா திரைக்கு வந்துடாதா அப்படிங்கிறதுல அது மட்டும் இல்லை ரவிக்குமார் சார் அதாவது எ எல்லா இயக்குநர்களையும் நம்ம யாகத்திலேயானவங்க எல்லாம் போட்டு நடிக்க வச்சுருக்காரு இல்லை சரக்குன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எங்கள் ஆட்கள் எல்லாமே பல சரக்கு கடை வச்சுருக்காங்க ஏன்னா சரக்குன்னா என்ன சரக்கு போட்டாச்சா அப்படின்னா எங்கள் ஊர் கட்டு போய் கட்டப்பினாக்கா ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்த மிளகாய் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி டே சரக்குள்ள வந்தேனே நீ அப்படின்னு சொன்னால் மூளைன்னு அர்த்தம் உண்டு இந்த சரக்குங்கிறதுக்கு எல்லாருமே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க தண்ணின்ட்டு அது அல்ல சரக்குங்கிறதுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி டேய் பேசுறதுக்கு சரக்கோட வந்திருக்கியா அண்ணா தண்ணி இல்லை விஷயத்தோட வந்திருக்கியா அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த படத்தில் நல்ல சம்பளம் கொடுத்தார் அதுக்காக நான் வந்து பாராட்டணும் நான் வரும்போது என்ன இவ்வளோவே இல்லை கதை பூட்டிட்டாங்க ஏன்னா அவ்வளோ கூட்டம் வெளியில் உட்காந்துருக்காங்க அது ஒரு இரநூறுவா உட்காந்துருக்காங்க நான் இப்படி ஒரு இது அவர் நடத்துகிற மாநாடும் நான் பயந்துட்டேன் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒருத்தர் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்காரு நம்ம பலகரப்பையா அவர் ஏதோ கூ ஆட்களை கூப்பிட்டு வந்துட்டாரா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரெயின் பாயி போச்சு அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல வேஷம் கொடுத்தார் நல்ல சம்பளம் கொடுத்தார் அதுக்கு அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும் அது மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே இந்த விளம்பரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன இந்த ரெண்டாந்திர நடிகர்களை முகத்தை போட மாட்டாங்க 
அந்த ஒரு விஷயத்தில் அவர் பாராட்டி ஆகணுங்க எல்லா நடிகர்கள் படத்தையும் போட்டுருக்க இந்த ஒரு விஷயத்த ஏன்னா அந்த மோத்தை பார்த்து ஒரு பத்து பேர் வரமாட்டானா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் தான் இப்போ இந்த படத்தை இந்த படத்தினுடைய விளம்பரத்தை பற்றி எங்கள் ஊரில் இருந்து நாலஞ்சு ஒரு ஃபோன் பண்ணாங்க சரி படம் வந்தோன்னு பார்ப்பா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி கதாநாயகனுக்காக மட்டும்தான் படம் ஓடும் அப்படிங்கிற எண்ணத்திலேருந்து தாண்டி இதில் நடித்த சாதாரண நடிகர் கூட இந்த படத்தை பார்க்க பத்து பேர் வருவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவர் செயல்பட்டிருக்காரு அந்த விளம்பரத்தில் என் படத்தை போட்டதுக்கும் அவருக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை நல்ல ஏசி ரூமு கேரவனு எல்லாம் நல்லா வசதி பண்ணி கொடுத்தாரு அதனால் அவர் நம்ம அவரை விமர்சிக்கவே முடியாது ஆமாம் ஆமாம் டைரக்டர் ரவிமணியா நடிகர் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் அந்த பழக்கம் இல்லை இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ பதினஞ்சு வருஷமாக இல்லை இல்லை நான் தினமும் பீச்சு பக்கம் போகிறேன் அதில் எந்த நான் தின அதாவது தினசரி காலையில் விடியும் போதே சூரியன் என் முகத்தில் விடுவார் ஏன்னா நான் க காலையில் கரெக்டாக நாலு முக்கால் அஞ்சு மணிக்கு நான் திருவாண்மை பீச்சில் இருப்பேன் என்னுடைய உடல்நலத்தை பேணி காக்கிறதுக்கு என்னுடைய எதை தெய்வம் டாக்டர் புரட்சிலேவர் என்னை சொல்லிக் கொடுத்தாரு அது மட்டும் இல்லை நான் சம்பளம் வாங்கினது தென்னகம் பத்திரிகையில் நீரோட்டத்தில் வாங்கினேன் ஆனால் இம்ஜிஆர் பிக்சர்ஸில் எனக்கு ஒரு தனி சம்பளம் கொடுத்தாரு என்னுடைய உடல்நலத்தை பேணி கா காப்பதற்காக தயார் தினி சாப்பிடு அப்படின்னு சொன்ன புரட்சியில் எம்ஜிஆர் நான் என்ன ஜாதி என்ன மனம் மத மதங்கிறதுலாம் அவர் தெரியாது அந்த அளவுக்கு என்னை வந்து அதே மாதிரி முந்தானை முடிச்சு பாராட்டு விழாலையும் என் பையனு டைரக்டர் சொன்னார் நம்ம ஆள் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல மதிப்பை பெற்றிருக்கேன் இப்போ யூடியூப்பில் வந்து அவர் சொன்னார் கிளை கிளை கிளைங்கன்னு இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த விஷயத்தை சரியாக்கான வாய்ப்பு எனக்கு இல்லை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு ஜென்டில்மேன் தயாரிப்பாளர் நடந்துக்கிட்டார் மன்சூர் அலியான் இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக கண்டிப்பாக ஒரு வெற்றி பெறணும் ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் இதை சொல்கிறதுக்காக நீங்கள் வருத்தப்பட்டாலும் பரவாயில்ல புரட்சியில் எம்ஜிஆர் திடீர்னு வந்து கடையை திறந்தார் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்ட கேள்வியே என்னென்னா ஏன்னா நான் அந்த சம்பவத்தில் இருக்கேன் குடித்த ஆறு மாதம் ஜெயில்னு போட்டார் முதல் சட்டம் அவர் தான் போட்டார் மறுநாளே ஒரு ஐநூறு பொம்பளைக்கு வந்துட்டாளுங்க ஏ ராசா நான் உன்னை எப்படி நம்பியிருந்தேன் என் புருஷன் இப்போ ஜெயிலில் இருக்கான் எப்படி நீ அப்படி பண்ணுற அப்படின்னு ஓ ராமன் கத்திட்டாளுங்க உடனே அடுத்த வாரம் அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் வந்து பக்கத்தில் தெலுங்குக்கு போனாங்க பாண்டிச்சேரிக்கு போனாங்க எதுக்கிட்டா இப்படி அலைகிறீங்க நானே திறந்து விடுறேன்னு திறந்து விட்டார் கடவுளே வந்தாலும் முடியாது அவ்வளோதான் அந்த பேரை சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி செத்தாலும் அதுதான் இருந்தாலும் அதுதான் பூப்பு நீரா விட்டுலாம் ஏ இருக்கப்பா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டே தனி ரூம் போயிடுறாங்க ஏன்னா அது வந்து இன்றைக்கி ஒரு நம்மிலிருந்து தவிர்க்கப்படாத விஷயம் ஆகி போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை எங்கள் பத்திரிகையாளர் சந்திப்புலேயே அது இருக்காப்பா பதினோரு மணிக்கு தான் வீட்டு போவாங்க லா அந்த கடை அந்த நட்சத்திர ஹோட்டலில் காலி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நீ கிளீன்னு சொன்னி இல்லை இல்லை அது உண்மை தான் என்ன காரணம்னா உண்மை சொல்கிறதுக்கு பயப்படக்கூடாது அதனால் அதாவது சில சொல்கிற மாதிரி நிறைய குடிக்காதப்பா கொஞ்சமாக குடிப்பா பார்த்துக்க போதை ஏற அளவு குடிக்காத அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொல்ல வேண்டிய விஷயம் நிச்சயமாக இந்த சரக்கு வந்து நல் தேட்டரில் சீக்கிரமாக வரும் நிறைய தேட்டர்கள் கிடைக்கும் அதுக்கும் நான் அவர் வாழ்த்துறேன் ஏன்னா இப்போல்லாம் வந்து ஒரு படம் வந்து என்ன எல்லா தேட்டரும் அதுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் சரக்கு எல்லா தேட்டர்லேயும் திரையிட அளவுக்கு நான் வாழ்த்திக் கொள்கிறேன் மற்றொரு விழான்னா போட்டு வேறு மாதிரி பேசிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு முன்னால் என்னை ஏற்று ஆமாம் இன்னும் ரெண்டு பேர் தான் ஏன்னா ஏன்னா நிறைய பத்திரிகைக்காரங்க என்ட்ட வந்து வருத்தப்படுவாங்க மீடியாக்காரங்க என்ன சார் நீங்கள் ஒரு விஷயமே சொல்லவே இல்லையே எங்களுக்கு அதான் தலைப்பாக வரும் தமிழில் தான் வைக்கணும் தமிழ்னா யூடியூப்பில் வைக்கிற த எனக்கு தலைப்பு கொடுக்கலையான்னு சொல்லி வருத்தப்படுவாங்க இன்னொரு நாள் வச்சுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் சரக்கு சரக்குன்னா ஒரு தனி மவுஸ் இருக்குதுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சமாச்சாரம் அதே மாதிரி சரக்கு இருக்கிற இடத்துல கூட்டம் அலைமோதும் அப்படிங்கிறதும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச சமாச்சாரம் ஆனால் இன்றைக்கி இங்கே கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் இருக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு வித்தியாசமான கண்கூடான அனுபவமாக இருந்தது ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த சரக்கு திரைப்படத்தினுடைய சொந்தக்காரர் மன்சூர் அலியான் அவர் சம்பாதிச்சு சொத்து என்னென்னா இப்போ இன்னைக்கு கூட்டம் இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்கல்ல அவரை பாராட்டுறதுக்கு அதுதான் அவர் சம்பாதிச்ச சொத்து ஸோ அவருக்கு படத்தினுடைய டைரக்டர் அப்புறம் ஜெயக்குமார் அவர்கள் மற்றும் நடித்த நடிகர்கள் டெக்னீஷியன்ஸ் இன்றைக்கி இசையமைப்பாளர் அவருக்கும் அந்த நான் வரும்போது ஒரு பாட்டு பார்த்தேன் கோட்டையம்மன்னு சொல்லிட்டு நல்லா பண்ணியிருந்தார் 
அவங்களுக்கும் எல்லாத்துக்கும் அட்வான்ஸாக வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி அவங்கள வாழ்த்த வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் அவங்களுக்கும் இன்னும் முன்னால் உட்காந்துருக்கவங்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் மன்சூர் அலியானுடைய சிறப்பை வந்து அவருடைய தமிழ் ஆர்வத்தை நல்ல தமிழ் புலமை உள்ள அவர் பல கருப்பை அவர்கள் வந்து சிறப்பாக சொல்லிட்டு போனார் அதே மாதிரி அவருடைய கேரக்டர் பற்றி கற்புக்கரசன் நாஞ்சிலார் அவர்கள் வந்து அவரும் அவருடைய கேரக்டர் பற்றி சிறப்பாக சொன்னாங்க சரி அவர் தான் கற்புக்கரசன்னா எங்காலும் ஒருத்தர் இருக்கார் நம்ம ரவிமரியா அவர்கள் நான் இது வரைக்கும் தொழிலேன்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது கேட்குறதுக்கு ஏன்னா சினிமாக்குள்ளே இருந்துட்டு அந்த சூழலில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான ஒரு இது ஸோ அவர் முதல் கொண்டு இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இவங்க பாராட்டு வந்திருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான உனக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் சிறப்பான முறையில் ஐஸ்வர்யா வந்து எனக்கு குணா பேசுகிற தமிழ் எப்பவுமே ரொம்ப பிடிக்கும் கவிதை நடையிலே எப்பவும் பேசி பழக்கமானவர் அவருக்கு இன்னும் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் நான் வந்துட்டு உடனே போகணும்னு நினைக்கல என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்படி ஒரு கூட்டம் வித்தியாசமான ஆட்கள் இருக்கும்போது ஏதாவது நமக்கு கேட்டு கருத்து மனசில் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறக்காகவே நான் பேசாமல் உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த படத்தில் ட்ரெய்லரில் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு அது கேட்டோடனே அப்படியே அதை பற்றி டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்காம விட்டோமே நம்மோ அப்படின்ட்டு என்ன அவ்வளோ யாரும் அதிகமானும் ஒன்றா உட்காந்து சண்டை லக்கியத்தில் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் டைலாக் ரைட்டர் யார் 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 பண்ணுறது அவரு தான் சரித்திர உண்மையா அதான் அதை பற்றி கொஞ்சம் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்காம போயிட்டேன் அப்புறம் இன்னொன்று ட்ரெய்லர் போடும்போது பார்த்தேன் எத்தனை பேர் கேஸ் போட போகிறான்னு தெரியல ஏன்னா இது யாருமே நடிச்சுட்டு குடிச்சிட்டு நடித்து படுத்துக்கிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியல ஒரிஜினலாக போய் போய் எங்கேயோ எடுத்துட்டு வந்தேன் அதானே அவெல்லாம் நாளைக்கு வந்து கேஸ் போட போகிறான் ஏ குடிக்கிறது என்னோட உரிமை நான் எங்கேயோ குடிச்சு கிடக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியாமையே போய் போய் ஷூட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நடிச்சாங்களா அப்படின்னா கிரேட்டு தான் ஸோ அதை பார்த்தோன்னே அது ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது அப்புறம் மஞ்சூர் அலிகான் அவருடைய உருவம் வேறு உள்ளம் வேறு அவருடைய கேரக்டர் அவ்வளோ மென்மையான ஒரு கேரக்டர் நான் இன்றைக்கி இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பேசாமல் உட்காண்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னும்போது அதுக்கு மெயின் காரணமே அவர் வந்து எவ்வளோ விருப்பத்தோடு எல்லாத்துக்கிட்டையும் எவ்வளோ உண்மையாக ஆத்மார்த்தமாக போய் எவ்வளோ இறங்கி எல்லாத்துக்கும் அவ்வளோ மரியாதை கொடுத்து இத்தனை பேர் நடிச்சிருக்கிறது பெரிய சமாஜம் இல்லை இத்தனை பேரும் வந்து அவருடைய இதில் வந்து பங்கெடுத்துக்கணும்னு சொல்லி வந்திருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சரக்கை பற்றி சொல்லும்போது எல்லோரும் ஒருத்தரும் ஒரு மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த சரக்கு எப்படியாவது ஒடிக்கணும் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் சரக்கை பற்றி சொல்லும்போது நான் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னா அது நெகட்டிவான ஒரு சமாச்சாரம் தான் ஆனால் சில நேரங்களில் இந்த சரக்கு போடுறவன் சொல்கிறதுக்காக பாருங்க பாசிட்டிவாக பேசுவான் அவன் பிரமாமல் பேசுவான் அதுதான் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் நானே ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருந்தது ஒரு சரக்கு அடிக்கிற ஆள் அந்த கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் முன்னால் தமிழ் செல்வம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் நைனா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் அவர் என்னென்னா அயன் பண்ணுற ஆள் காலையில் அயன் கடையில் வந்து ஆமாம் நைனா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்பாங்க அவங்க ஒரு பொண்ணு தான் அயன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மணி உழவாச்சு இத்தனை மணிக்கு அவர் எங்கேயே எங்கே இருக்க போகிறாரு எங்கே இருக்கணுமோ அங்கே தான் போய் இருப்பார் ஓ கடைக்கு போயிட்டாருன்னா ஆமாம் அங்கே போய் பாரு அப்படிமா அதுக்கப்புறம் தான் அந்த நைனா கேரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் நல்லா சாப்பிட்டு ஆனந்தமாக வந்துக்கிட்டு இருப்பார் அப்போ இவன் இந்த கடையில் கேட்டானே அவன் வந்து சொல்லுவான் ஏன் உனக்கு எதுவுமே இல்லையா ஐயா உனக்கு பொண்டாட்டி இருக்காங்க பொருள் இருக்காங்க இப்படி போய் குடிச்சிட்டு இருக்கியா அப்படின்னா உனக்கு என்ன வேணும் இல்லை இல்லை இப்படி குடிச்சிட்டு இருக்கியா அட்பாய்ஸில் போய் சேர்ந்துட மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான் உடனே அவன் அந்த சரக்கு அடித்தார் நைனா சொல்லுவார் சரிப்பா நாலுலேருந்து நான் கடைக்கு போகல நீ சொல்கிற முருகன் கோயிலோ இல்லை சிவன் கோயிலோ இல்லை பெருமாள் கோயிலோ காலில் இருந்துச்சு நேராக அங்கே போய் உட்காந்துக்கிறேன் அட்வாய்ஸில் போய் இப்போ சொல்கிறேன் இல்லை நூறு ஆயிஸ்க்கு கேரண்டி கொடுறா அப்படிமா என்ன இப்படி இப்போ இல்லை நீ தானே சொன்ன கடைக்கு போனோம்னு அட்வாய்ஸில் போகிறாங்க இல்லை நான் கோயிலுக்கு வந்து டெய்லி உட்காடுறேன் நூறு ஆயிஸ்க்கு நீ கேரண்டி கொடுக்குறியா அப்படிமா அவனால் ஒன்று உங்கள்கிட்ட மனுஷன் பேசுவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவான் இன்னொரு இடத்துல அதே மாதிரி இவன் யாரோ கிட்ட போய் சரக்கு காசு இல்லை அப்புறம் அவங்ககிட்ட போய் கொஞ்சம் காசு வேணும் எதுக்கு என்ன இல்லை சரக்கு அடிக்கணும்னு வெக்கமாக இல்லை அடுத்தவங்ககிட்ட போய் கையேந்திட்டு இருக்கேன் தன் கையே தனக்குதவின்னு பிழைக்கின்றாங்க 
உடனே அவன் கேட்கலாம் சிறை கிடைக்கல எப்படி சொன்னால் இல்லை தன் கையே தனக்கு உதவின்னு பிழைக்கணுண்டா அப்படின்னு ஒன்றே இப்படி வா நான் அவனை எதிர்த்து அப்படி நிற்பான் நிறுத்தி சு சூரியன் இப்போ ஏன் நிழல் உன் மூஞ்சியில் அடிக்கல ஏன் நிழலில் நீ நின்றுருக்க இப்படி திருப்பார் இப்போ ஊ நிழலில் நான் நின்றுருக்கேன் எங்கே ஊ நிழலில் மட்டுமே நீ நில்லுற அப்படிம்மா தன் கையே தனக்கு உதவின்னு சொன்னில்ல ஊ நிழலில் மட்டும் நீ நில்லு அப்படிம்மா அவன் அவன் நிழல் அவன் அவன் நிற்க முடியாது அடுத்தவனுக்கு இருப்பானோ அதனால் இனிமேல் வழக்கம் போல் தன் கையை தனக்கு உதவின்னு செய்யலை தன் கையை அடுத்தவருக்கு உதவின்னு சொல்லி பழகடா அப்படிம்மா இது என்னென்னா அந்த சரக்கடிக்கிற கேரக்டர் வந்து அவன் அடிக்கிறது ஒரு வீக்னஸ்ஸு ஆனால் அடித்தா கூட அவன் பேசக்கூடிய கேரக்டரைசேஷன் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பாசிட்டிவாக பேசுவான் அதுதான் நைனா அவர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காரு எப்போ சொன்னது தமிழ் செல்வங்கிட்ட சொல்லி கூட ஒரு வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவர் வந்து இன்றைக்கி திடீர்னு வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு கேரக்டர் சொன்னார் நான் நடிக்க முடியாமல் போச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் அது மாதிரி வந்து அந்த ட்ரிங்க்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப காலமாக எல்லோரும் போராடிட்டு இருக்காங்க அது மன்சூர் அலியா நான் வந்து என்னுடைய டைட்டு இதில் வந்து லெட்டர் பேட்டில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வாசகம் எழுதி வச்சுருந்தேன் என்னென்னா இட் இஸ் பெட்டர் டு லைட் ஒன் கேண்டில் தேன் டு கட்ஸ் த டார்க்னஸ்ன்னு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது இருட்டு இருட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறத விட உன்னால் முடிஞ்ச ஒரு மெழுகு விருத்தி ஏற்று அது போதுமான அளவுக்கு அது உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஒரு மெழுகு வச்சு தான் மன்சூர் அலியான் வந்து இப்போ இந்த சரக்குன்னு படம் எடுத்தது ஸோ இது வந்து இந்த படம் வந்து கமர்ஷியல் அதெல்லாம் தாண்டி சினிமா அப்படிங்கிறத தாண்டி இப்படி ஒரு கருத்தோட வந்து இந்த காலத்தில் வந்து உண்மையான அந்த வழியோட வந்து இந்த படத்தை அவர் எடுத்துக்கிறதுங்கிறது தான் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு சமாச்சாரம் ஸோ இதுக்காகவே பாராட்டலாம் கண்டிப்பாக அவர் படங்கள் அப்படிங்கும்போது அதில் ஏதாவது தனியாக வித்தியாசமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியே எல்லாத்துக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அதனால் இந்த சரக்கு படத்து கூட அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பேசினவர் சொன்னார் இது இதை வந்து எத்தனை பேர் இதனால் இது பண்ணியிருப்பாங்க நமக்கு என்ன முடிஞ்சதுன்னா நம்மளால் ஒரு அல்ல பத்து பேர் இது அல்ல நூறு பேர் அது அது வந்தாலே இந்த படம் எடுத்ததுக்கு உண்டான ஒரு கொள்கை அதை அவருடைய குறிக்கை நிறைவேறுது இல்லையா அது வரைக்கும் அவரை வந்து பாராட்டலாம் கண்டிப்பாக இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இது பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி கொஞ்சம் வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு துயரமான சம்பவம் எல்லாம் நடந்தனால கஷ்டமாக இருந்தது என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி போய் என்ன பேசுறதுன்ட்டு இருந்தாலும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த அது இடுக்கன் வருங்கால் நகுங்கன்னா எப்படிங்க கஷ்டம் வரும்போது துன்பம் வரும்போது எப்படிங்க சிரிக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நல்ல பதில் என்னென்னா இருட்டு வர நேரத்தில் தான் விளக்கு தேவைப்படுது அப்போத்தான் வெளிச்சம் வேணும் அதனால் இருட்டு வர நேரத்தில் தான் வெளிச்சம் தேவைப்படுது விளக்கேற்றணும் அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அதை வந்து மறைக்கிறதுக்கும் அதை வந்து இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு செய்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுன்னு அதனால் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அவசியம் கலந்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்தேன் படத்தில் நான் என்னையும் நடிக்கணும்னு சொல்லி வந்து கேட்டார் சரி என்ன கேரக்டர் என்னென்னா என்னென்ன இல்லை சார் ஐயா நீங்கள் தான் என்ன காப்பாற்றுறீங்க கிளைமேக்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அது வக்கீல் கேரக்டரு நான் வந்து ஏதோ வாதம் பண்ணி அதில் வந்து அவர் காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு நான் காப்பாற்றணுங்கிறதுல இத்தனை பேர் இருக்காங்க தமிழ்நாடே உங்களுக்கு இருக்குது உங்களை காப்பாற்றுறதுக்கு அதனால் கண்டிப்பாக இந்த படம் எடுத்தது இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒன்று ஒரு நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தயாரிப்பாளராக வந்து ஒரு சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு கருத்தை செஞ்சுருக்கீங்க ஸோ பேனா பிடிக்கிறவங்கிற முறையில் இந்த தாட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்தது அப்படிங்கிறதே பாராட்டத்தக்கது அதுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணி லாப நஷ்டத்தை பற்றியெல்லாம் யோசிக்காமல் இவ்வளோ சிறப்பாக இந்த படத்தை கொண்டு வந்ததுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு சமாச்சாரம் அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த அவருக்கும் அவருடைய டீமு எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து படம் வெற்றியில் எல்லாருமே கண்டிப்பாக கலந்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிக்கையோடு சொல்கிறேன் வாழ்த்துக்கள்